ஹலோ எவ்ரி ஒன் லாக்டவுன் வாழ்க்கையெல்லாம் எப்படி போயிட்டு இருக்கு இருக்கிற கடுப்பில் நீ வேற ஏம்மா அப்படிங்கிறீங்களா நோ வரிஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நூடுல்ஸ் பர்கர் செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள் கவலையை விடுங்க இன்றைக்கி நம்ம நூடுல்ஸ் பர்கரோட சேர்த்து ரெண்டு பேட்டிஸ் ஆர் கட்லெட் ரெசிபீஸ் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஒன்று வந்து ஃபிஷ் கட்லெட்டோட ரெசிபி இன்னொன்று வந்து மேக் அண்ட் சீஸ் பால்ஸோட ரெசிபி இது ரெண்டுமே இல்லைனா கூட நீங்களாகவே வெஜ்ஜோ இல்லை நான்வெஜ்ஜோ எந்த கட்லெட் ரெசிபீஸும் இதோடு செஞ்சு சாப்பிடலாம் ஸோ விதவுட் ஃபர்தர் டிலே வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிற ரெசிபி வந்து ஃபிஷ் கட்லெட்டோட ரெசிபி இதோட இன்க்ரீடியன்ஸ் நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லேயும் கொடுக்குறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு ப்ரெஷர் குக்கரில் கொஞ்சம் ஆயில் சேர்த்துக்கோங்க அது ஹீட் ஆனதுக்கப்புறமா ஒரு மீடியம் சைஸ் ஆனியன் சாப் பண்ணி அதோடு சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்து அதை வந்து குக் பண்ணுங்கள் வெங்காயம் கொஞ்சம் வதங்கினதுக்கப்புறமா அதோட ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுது அதோட சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இஞ்சி பூண்டோட அந்த ரா ஸ்மெல் வந்து போகிற வரைக்கும் குக் பண்ணிட்டு இருங்க இப்போ ஒரு அரை ஸ்பூன்லேருந்து ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு ரெட் சில்லி பவுடர் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்து கொஞ்ச நேரம் வதக்குங்க இப்போ இதோட ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க அவ்வளோதான் இப்போ இதோட சேர்த்து ஒரு பொட்டேட்டோ வந்து பீல் பண்ணது இந்த மாதிரி சாப் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இதோடு சேர்த்து நீங்கள் எந்த வெஜிடபிள்ஸ் வேணாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் என்கிட்ட வந்து பட்டாணி இருந்தது அதனால் அதை நான் வந்து சேர்க்குறேன் இதோட இதுக்கப்புறம் இதை வந்து லைட்டாக கிண்டி விட்டுட்டு ஒரு அரை கிளாஸ் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி இதை வந்து ப்ரெஷர் குக் பண்ணிடுங்க இப்போ மீனை வந்து தண்ணியில் வந்து கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடி சேர்த்து பாயில் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பாயில் பண்ணதுக்கப்புறமா அதுலேருந்து முள் எல்லாத்தையும் எடுத்து இந்த மாதிரி பிரித்து வச்சுக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் நம்ம வெஜ்ஜீஸ் எல்லாம் நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ வந்து ஒரு கரண்டியை வச்சோ இல்லை வந்து ஒரு மேஷர் வச்சோ இது எல்லாத்தையும் நல்லா வந்து மசித்து எடுத்துக்கோங்க இப்போ மசிச்சு வச்சுருக்கிற வெஜ்ஜீஸோட நம்ம வந்து முள் எடுத்த மீன் எல்லாத்தையும் சேர்த்துக்கோங்க அதோட அதோட கொஞ்சம் லெமன் ஜூஸை வந்து புழிஞ்சு விட்டுக்கோங்க அதோட ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சாட் மசாலாவும் சேர்த்துக்கோங்க கட்லெட்ஸை வந்து நல்லா பைண்ட் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சோண்டு பிரெட் கிரம்ஸ் அதோடு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ உங்களுக்கு எந்த ஷேப்பு பிடிச்சிருக்கோ அந்த ஷேப்பில் வந்து கட்லெட்டை வந்து செஞ்சு வச்சுக்கோங்க இப்போ அந்த கட்லெட்டை வந்து அடித்து வச்சுருக்கிற முட்டையில் வந்து நினச்சி பிரெட் கிரம்ஸில் வந்து உருட்டி எடுத்து வச்சுக்கோங்க அவ்வளோதான் ஃபிஷ் கட்லெட்டெல்லாம் இப்போ டீப் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு இது வந்து நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சு கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம மேக் அண்ட் சீஸ் பால்ஸோட ரெசிப்பியை பார்க்க போகிறோம் இந்த ரெசிபி வந்து என் கசின் சிஸ்டர் தான் என்னோட ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ வாங்க இதோட ரெசிப்பியை பார்க்கலாம் இப்போது ஒரு மிக்சி ஜாரில் வந்து பாயில் பண்ணி வச்சுருக்கிற மக்ரோனியை சேர்த்துக்கோங்க அதோடு சேர்த்து சிக்கனை வந்து பாயில் பண்ணி இந்த மாதிரி உதுத்தி அதோடு சேர்த்துக்கோங்க முள் இல்லாமல் இதோடு சேர்த்து ஒரு ரெண்டு பச்சை மிளகாயோட பேஸ்ட்டை சேர்த்துக்கோங்க ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு ஒரு 
அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு பவுடர் இதோடு சேர்த்து ஒரு ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மிக்ஸ்ட் ஹர்ப்ஸும் சேர்த்து மிக்சி ஜாரில் நல்லா அடித்து வச்சுக்கோங்க இப்போ மிக்சரில் உள்ள கண்டென்ட் எல்லாத்தையும் ஒரு பவுலில் வந்து மாற்றி வச்சுக்கோங்க இதோடு ஒரு ஒன் கப் அளவுக்கு செட்டார் சீஸ் அப்புறம் மசராலா சீஸ் ரெண்டுத்தோட மிக்சரையும் வந்து ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ கையில் வந்து கொஞ்சம் எண்ணெயை தடவி இந்த மாதிரி பால்ஸ் வந்து உருட்டி செஞ்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ உருட்டி வச்சுருக்கிற இந்த மேக் அண்ட் சீஸ் பால்ஸ் எல்லாத்தையும் ஃப்ரீசரில் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவருக்கு வச்சுருங்க ஹாஃப் அன் ஹவருக்கு அப்புறம் மேக் அண்ட் சீஸ் பால்ஸ் எல்லாத்தையும் ஃப்ரீசர்லேருந்து எடுத்து ஒன்று ஒன்றா அடித்து வச்சுருக்கிற முட்டையில் டிப் பண்ணி பிரெட் கிரம்ஸில் உருட்டி எடுத்து வச்சுக்கோங்க அவ்வளோதான் மேக் அண்ட் சீஸ் பால்ஸோட ப்ரொசீஜர் முடிஞ்சிருச்சு இதை வந்து இப்போ நம்ம டீ ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போ வாங்க வீடியோட முக்கியமான ரெசிபியான நூடுல்ஸ் பர்கரோட ப்ரொசீஜரை பார்க்கலாம் பேக் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் படி நூடுல்ஸை மசாலாவோட குக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நூடுல்ஸ் வந்து ஆறுனதுக்கப்புறமா ஒரு பாக்கெட் நூடுல்ஸ்க்கு ஒரு முட்டை அளவுக்கு ரேஷியோவில் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ முட்டையோடு மிக்ஸ் பண்ண நூடுல்ஸை வந்து இந்த மாதிரி ஒரு மஃபின்ஸ் மோல்டரில் போட்டு வச்சுக்கோங்க அப்படி உங்கள் கிட்டே வந்து இந்த மாதிரி மஃபின்ஸ் மோல்டர் இல்லைனா சின்ன சின்ன கப்ஸில் கூட நீங்கள் போட்டு வச்சுக்கலாம் எல்லா கப்ஸ்லேயும் போட்டதுக்கப்புறமா இது ஃப்ரீஸரில் ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு வச்சு எடுத்துருங்க நூடுல்ஸ் எல்லாம் ஃப்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்கிற டைமில் கட்லட்ஸ் எல்லாத்தையும் பொறிச்சு எடுத்துருங்க அரை மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் நூடுல்ஸோட மோல்டெல்லாம் ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இப்போ அந்த மோல்ட் கப்லேருந்து வெளியில் எடுத்து ஒரு தவாலை போட்டு கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றி ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாம் ஒரு சைட் ப்ரவுன் ஆனதுக்கப்புறம் இன்னொரு சைடு வந்து கேர்ஃபுல்லாக திருப்பி விட்டு ப்ரௌன் ஆகிற அளவுக்கு குக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இதே போல் எல்லா நூடுல்ஸ் மோல்ஸையும் வந்து ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அவ்வளோதான் கட்லட்ஸும் ரெடி ஆயிடுச்சு நூடுல்ஸும் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ ஒரு சைட் நூடுல்ஸ் மேலே சீஸ் ஸ்லைஸை வச்சுக்கோங்க அது மேலேயே நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கிற கட்லட்ஸையும் வச்சுக்கோங்க இன்னொரு சைட் ஃப்ரைட் நூடுல்ஸ் மேலே கொஞ்சமாக மயனைஸை வந்து போட்டுக்கோங்க அப்புறம் கட்லட்ஸ் மேலே கொஞ்சமாக கெச்சப்பை வந்து ஊற்றிக்கோங்க அவ்வளோதான் இப்போ வந்து அதர் சைட் ஆஃப் நூடுல்ஸை வந்து அது மேலே வச்சு நல்லா கம்ப்ரெஸ் பண்ணி சர்வ் பண்ணிடலாம் என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ஃப்யூஷன் ரெசிபியான நூடுல்ஸ் பர்கர் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நம்புகிறேன் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலை புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் சிம்பிளையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ நான் போடுற ஃப்யூச்சர் வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் உங்களுக்கு வரும் கூடிய சீக்கிரமே இன்னொரு ரெசிபியோடு உங்களை சந்திக்கிறேன் பாய் பாய்